Assalamualaikum and hello everyone So in this video we will look at for the summary of carbonyl So carbonyl memang ada dua page Sebab satu adalah untuk aldehyde and another one is for ketone Okay so dia sama sahaja but I'm just going to show yang the difference itu kat mana Okay so let's look first for the case of aldehyde So for the preparation of aldehyde there's actually three Satu adalah oxidation of alcohol um, ozonolysis of alkene Ada lagi satu yang mesti include Is actually your Friedel-Craft acylation Tapi yang ini I'm just going to do my I'm just going to do yang inilah Okay so for the oxidation Please edit your notes We don't want it to be Cameron for H plus C Nanti akan form um, Carbosylic acid pula We want the weak Oxidizing agent Which is our Pyridium chlorochromate Dengan CH2 Cl2 Okay, so what happens is that the, for the case of oxidation is that we're going to remove uh, two hydrogen. So, which hydrogen yang kita akan remove? Satu hydrogen from our hydroxy itu sendiri lah, OH2 kita akan remove. And then we're going to remove hydrogen from our carbonyl carbon. So, this is actually our carbonyl carbon. What is actually carbonyl? Carbonyl tu carbon yang contain OH tu lah. Okay, so we're going to remove this two. Okay, so kiranya nanti sini this bond dah tak ada. And then yang COH ni nanti dia akan jadi... COH tu akan jadi C double bond O uh, This is actually nantilah What would happen So that is for the oxidation of primary alcohol Okay, kalau ozonolysis of um, our um, alkene So what would happen So senang lah kalau ozonolysis of alkene kan uh, Kita pecahkan dia Tapi double bond O ni kita maintain sahaja And we just gonna add oxygen to it Okay, so let's look So contohnya dekat sini kan Okay, so yang ini just a copy paste it here. Lepas tu, orang akan form adalah ada oksigen lah di tengah tu kan. I have my oksigen. Okay. So, sebenarnya ni sama sahaja bila kita undergo yang oxidation of primary alcohol ni. Sebab kita remove hydrogen kan. This hydrogen pun dah remove. Yang COH tu jadi C double bond O. So, sama sahaja. Okay. But then, means how about this one? Okay. This one ni pun sama juga. We're going to form this type of product. So, sometimes dia kata this. Contoh dia kata lah. Ozonolysis ni bagi satu produk je. Sebenarnya satu produk tu sebab... Is the identical product So sebenarnya ada lagi satu ni pun Sebijik je yang macam ni lah Which is our one to carbon So two ethanol kita ha, Yang ini pun Yang ini kita akan form ethanol Ni pun akan form ethanol So just gonna draw one product kita lah Okay so that's for the preparation of aldehyde So macam ni kita nak tahu aldehyde again Aldehyde mestilah ada Aldehyde special dia C double bond O tu Lepas tu Hop Si double bond O kita tu Attach to it mesti ada hydrogen ha, Tak kisahlah kalau ada sat, um, satu ke dua Tapi mesti ada one of it Mesti kena ada hydrogen kita ni Itself lah Si double bond O ni carbonyl Hydrogen is actually Bagi tahu dia adalah aldehyde Okay And then for the case of um, Our aldehyde ni Kita boleh undergo reaction lagi Okay so the first one Kita boleh tengok adalah Reaction of aldehyde ni Kita boleh undergo oxidation Okay tapi bezanya Oxidation dekat sini Where previously we have learned Yang oxidation remove hydrogen kan Yang ni oxidation kali ni pula Yang add oxygen Sebab oxidation boleh jadi Minus hydrogen Ataupun add hydrogen lah Eh add oxygen sorry Okay so what we're gonna do adalah Add oxygen to hydrogen Okay Tapi hydrogen tu yang mana? Hydrogen yang attached to our C double bond O. So yang ni, H ni kita akan jadikan dia sebagai COOH. So maknanya from here, apa akan jadi is that hydrogen ni is not there, dia akan jadi OH pula. Ha, sebab we have added our oxygen to the hydrogen present. So ni ada hydrogen kan sebab C double bond O. Yang satu ni CH3, lagi satu hydrogen. Yang hydrogen ni jadi OH. Okay, so that so that's the first one. Okay, next one, uh, kita akan tengok adalah case of reduction. Reduction ni sebenarnya macam-macam reagent kita boleh gunalah. Yang famousnya yang leha ni. Leha ataupun nama sebenarnya Lialha dengan HCO+. Nama famous dia, nama famous dia leha, tapi kita panggil Lialha. So, yang ini selalu senang kita guna kalau reduction Lialha ni je lah. Ataupun leha ni Okay so what happen here is that We're going to add two hydrogen to our C double bond O Okay so what does it mean So maknanya kita ada kita punya C double bond O Yang ini kan Okay so I'm just going to draw it here Okay so kita akan add two hydrogen Okay so satu ni Add two hydrogen to the C double bond O Satu hydrogen kita akan add to the C double bond O Ni sini dia lah Sini So we're going to add this hydrogen here Okay Tapi sekarang ni, bila kita buat macam ni, carbon ni dah 
Carbon ni dah 1, 2, 3, 4. So, maknanya dekat sini, it's not lagi double bond. Sini kita akan remove satu our double bond. So, jadi macam ni. Okay, lagi satu hydrogen tu kita nak add to, um, add nak ke mana lagi? Sebab kat carbon dah cukup 4 bond. So, mana lagi satu kita akan add? Kita akan add to our oxygen itself. So, oxygen ni akan jadi another hydrogen. Okay, satu lah kita akan form primary alcohol. Okay, so that is for the reaction yang oxidation reduction of our aldehyde. Next one is actually, okay, yang all this reaction here adalah reaction of alcohol uh, which is the nucleophilic addition. Okay, so kalau kita tengok nucleophilic addition, kita tengok balik eh. Okay, so um, first and foremost, what will happen adalah mana kita punya double bond O tu akan jadi OH. Sebab adanya hydrolysis kita kat sini. Okay. Lepas tu, and then pada the same carbon tu pula, yang C double bond O kan, O jadi OH. Carbon ni pula, we're going to add nucleophile. So, nanti bila kita add nucleophile, dapatlah carbon ni dah ada 4 single bond. Kalau tak ada 2 single bond, 1 double bond kan, yang ni memang dapat 4 single bond. So, sama saja, semua ni akan dapat memang carbon tu ada from 4 bond pun. Beza ni single bond. O ni jadi OH. Okay. So, how does it work here? Okay, so contohnya daripada kita punya aldehyde itself. So, we have our aldehyde. So, what will happen? O ni jadi apa? Sebab H2O4 ni, hydrolysis ni. Dan ni, carbon double bond O jadi COH. So, here jadi COH. Okay. Lepas tu, and then carbon ni, pada the same carbon, yang carbonyl kita ni akan add kita punya cyanide. Okay. Tapi bila kita dah add, uh, bila dah ada OH kat sini, kita nak hilangkan double bond kita. Double bond tu dah tak nak dah. Okay, and then we're going to add our cyanide from our sodium cyanide ni lah. So, sini kita akan add CN. Okay, cyanohydrin is ni. Pada the same carbon ada OH, ada ada juga kita punya CN. Ha, ni this is what we call cyanohydrin. Okay. Next adalah when we react it with H2OH plus. So, kita akan form gem diol. Okay, so what does it, um, how does it work? Okay. We're going to add from our oxygen. Memang kita again, okay, kita akan remove kita punya double bond tu. Okay, pada ni juga jadi OH. Okay, tapi pada carbon ni kan tak baru ada 1, 2, 3 bond kan. Okay, lagi satu bond dia nak tambah dengan apa. Dia sebenarnya akan add our nucleophile. Dalam kes ni is actually our OH. So, dekat sini jadilah OH. Okay, so we're going to form our gem diol. So, ni kenapa kita panggil dia gem diol? Sebab pada the same carbon, we have the same carbon here. Uh, attached to it, we have two OH group. Uh, dia bukan diol sahaja. Diol maknanya we have two kan. Tapi dia gem ni sebab pada the same carbon. Okay. Next adalah bila kita reactkan our aldehyde dengan our alcohol. So, akan form hemiacetal. So, how does it work? So, dalam case ni, the first case is that yang ini eh. Okay. Hemiacetal ni, first is that okay, yang ini, oh. Ha, macam biasa, first and foremost, O ni jadi OH. Lepas tu, we're going to add our uh, nucleophile. So, nucleophile kita dalam kes ni adalah OCH3. So, dapatlah form hemiacetal. Eh, sorry, hemisetal. Oh, hemiacetal lah boleh lah. Okay, lepas tu, kalau kita reactkan lagi sekali dengan another of our alcohol. So, what would happen is that... Okay, so um, kita guna kalau apa pula eh. Okay, the hydrogen here Okay Akan gabung dengan our OH from our apa ni From our alcohol So, akan form by product kita lah H2O Tapi what is left is actually our product yang ini Sekejap, I'm just going to draw it again Okay So, maknanya H2 dah tak ada dah Sebab nanti akan form water So, oksigen ni nanti akan bonded dengan apa? Oksigen ni nanti akan bondedkan dengan kita punya CH3. So, ha, tunjuklah lagi satu CH3 kita. So, here I have another CH3. Okay, so this is what we call um, acetal. Acetal ni, dia adalah ni. C-O-C-O-C. -C -C. Ha, ni acetal. <laughs> okay. Lepas tu, um, 
the second one uh, bukan the second one next one you're going to look at bila kita readkan dengan our so n a h s o 3 okay so how does it work from here from our aldehyde sini so what happened is that okay Kita tengok dekat sini. Memang apa-apa. Kalau carbonyl. Bila dia undergo nucleophilic addition. Double bond O ni. Dia akan jadi OH. Oop. So dekat sini. I'm just going to remove my double bond. Okay. So. Dia akan jadi OH. And then. Lagi satu. Dia akan bonded dengan apa. Okay. So. H ni kita dah bonded. So. Apa yang tinggal adalah NaSO3. So NaSO3 tu lah yang kita akan added to our carbon. NaSO3. Okay, so that's for the case of our um, aldehyde dengan NaHSO3. Next, macam mana pula kalau kita reaktkan dia dengan green yard reagent? Okay, so green yard reagent. Okay, so what happen here? Sama juga, masih lagi kalau nucleophilic addition. What happen? Double bond O ni jadi single bond O. So, OH dekat sini. Okay, sebab yang adanya hydrolysis kan. Okay, tapi carbon ni tak cukup lagi satu bond. So, ada satu bond lagi. Dia nak add dengan apa? From our carbon-carbon bond tu mesti pada green yard kita lah. Tapi kita tak nak yang MGBR ni dah tak nak dah. So, MGBR ni we don't want ni more. So, what is left is actually our CH3. Okay, so that is the reaction with our uh, green yard region. Aldehyde dengan green yard region. So now what we're going to look at is actually bila case um, for the case of uh, condensation reaction. Okay, so for the condensation reaction, what happened is that um, kita akan reactkan our aldehyde ni ataupun our carbonyl ni with our um, ammonia ataupun ammonia derivative. So what happened is that Okay, satu kita akan remove two hydrogen from our N. So, kita tengok N kita ni mesti ada dua hydrogen lah minimum. Mesti ada dua hydrogen. So, we're going to remove this two hydrogen. Nah, so, kat sini pun ah, ada two hydrogen dekat sini. Okay, tapi itu baru kita remove two hydrogen sebab kita nak remove H2O. Oksigen ni dari mana kita nak remove? Oksigen is from our aldehyde. Nak daripada, ah, betul lah, aldehyde kita ataupun our carbonyl itself. So, what happened? So, contohnya, I'm just going to draw it here. Okay, yang ini, okay, C double bond O. Sebab again, kita nak remove apa? We're going to remove oxygen from C double bond O. So, kita padamkan. Okay, dah tak nak dah. Okay, lepas tu, uh, from our ammonia ni, kita nak remove dua pada hydrogen. So, maknanya nanti kita tinggal, our structure here tinggal jadi NH sahaja. So, akan jadi apa? C ni double bond terus pada nitrogen. And then, pada nitrogen ni ada satu hydrogen. Haa. Okay, next bila kita tengok dengan amin kita pula. Okay, so how does it work? So, sama juga. Yang ini, okay. Yang ini aldehyde ni I have remove my double bond O. Kan, sebab kita dah remove all from C double bond O. Okay, yang ini miss edit supaya nampak uh, H2 yang di hujung sekali senang nak remove eh. So, kita dah remove dua pada hydrogen. Tapi, kita attach pada our nitrogen. Okay, nitrogen ni. Okay, eh oh. Okay, nitrogen ni nak ke lagi dengan tu hydrogen ni kita dah remove kan. Hydrogen ni kita dah tak ada. So, straight nitrogen tu dia bonded straight to our CH3. CH3. Sebenarnya tolong betulkan this is CH3. Okay. So, dalam case ni NH2OH. So, how about my product? So, dah akan jadi oh. Yang ini pun sama juga. Yang ini, uh, O is being removed. Yang from awal dihani dah removed dah kan. So, what is left is, uh, yang our NH2OH ni, kita nak remove dua hydrogen kita. So, what is left is actually our NOH. Uh, so, sama sahaja for the every um, and ammonia derivative is actually what we're going to do. We're going to remove Two of my hydrogen. Ha, lepas tu kita, apa yang connected to that nitrogen, kita salin je lah. So, what I'm going to do now is, I'm actually, I'm going to write down all the process lah. Ataupun all the product here. So, yang tapi yang ni, mesti tak nak explain. Uh, you should know lah how actually this reaction occur.
Okay, so cumanya yang lain sikit dekat sini. Okay, untuk conversation reaction ni. Okay, for yang 2 for DNPH ni, 2 for dinitrophenyl hydrazine ni, is actually our reagent for Brady's test. So, Brady's test ni is used to determine the presence of C double bond O. Okay, so dalam nota yang kat sini, Miss dah simplifikan the reaction. Tapi, what I haven't included is actually the summary ataupun the oxidation, uh, the all the chemical tests present. So, all the chemical tests is actually on your notes um, pada yang uh, last pages lah of your uh, chapter 16. So, kita tengok dekat sini, um, apa ni nama dia, we do have our uh, test that differentiate aldehyde and ketone. We have the test that differentiate aliphatic aldehyde from the aromatic aldehyde as well as the ketone. Um, and then, we have um, idoform test which help to determine the presence of methyl carbonyl group. And so, this is actually the summary. Uh, so, yang ini mesti include kalah dalam nota tu. But then, nanti kita akan tengok banyak soalan minta equation tu kita akan buat sama-sama juga. Okay, so that's for the case of aldehyde. Okay. Next page ni adalah dengan ketone. Okay, so dengan ketone, yang ini I'm just going to show it for the first one sahaja. Okay, yang for the first one ni, Sebenarnya for this case for the preparation of um alcohol, uh, preparation of ketone okey yang ni sebenarnya kemano for H plus heat boleh uh, our weak oxidizing agent pun boleh juga okey so here what will happen kalau oxidation of alcohol we going to remove two hydrogen so hydrogen mana kita akan remove from our OH itself dengan from our carbonyl so this is actually our carbonyl carbon the one that contains COH so we going to remove this hydrogen Okay, so nanti yang COH, uh, dia akan jadi, oh, COH tu akan jadi C double bond O. Okay, so dengan alkini macam mana pula? Yang ini uh, for ozonolysis, what would happen adalah kita akan pecahkan, tapi we're going to retain our double bond and then we're just going to add oxygen. So nanti oxidation ni sama sahaja produk dia. Okay, so yang ini. This is actually our oxygen. Okay, so most of the reaction ni sama sahaja dengan kita punya yang aldehyde. So, I don't want to show it to you. Yang beza dia, okay, kalau aldehyde, pada C double bond O, mesti ada hydrogen kan? Kalau ketone, uh, the C double bond O tu mesti attach to another carbon lah. Sebab C double bond O ni attach to one CH3 and another of my CH3. Okay, so yang ini I believe you could do it yourself.